നമസ്കാരം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗവും എസ് സി ആർ ടിയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും കൂടി സംയുക്തമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ പ്രോഗ്രാം എച്ച് എസ് എസ് ടി പി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും ഈ എൽ എം എസ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ രഞ്ജിത് സുഭാഷ് ഞാൻ എച്ച് എസ് എസ് ടി പിയുടെ എസ് സി ആർ ടിയിലെ അക്കാഡമിക് കോർഡിനേറ്ററാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എച്ച് എസ് എസ് ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൻപത് ദിവസത്തെ കോഴ്സാണ് പത്ത് ദിവസം പ്രീ കോഴ്സും പത്ത് ദിവസം ഓൺ ദി കോഴ്സും അതിനുശേഷം മുപ്പത് ദിവസം പോസ്റ്റ് കോഴ്സും ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് തലങ്ങളിലും എൽ എം എസിന് അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ബ്ലണ്ടഡ് മോഡലുള്ള കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ പ്രധാന കാരണം ഇതിൽ എൽ എം എസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എൽ എം എസിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ എല്ലാവരും ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് എച്ച് എസ് എസ് ടി ടി പി ഡോട്ട് എസ് സി ആർ ടി ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ സ്ലാഷ് എൽ എം എസ് എന്ന യു ആർ എൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ എച്ച് എസ് എസ് ടി പിയുടെ എൽ എം എസിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാനാകും ഇത് ഈ വർഷം നടന്ന മൊഡ്യൂൾ പ്രിപ്പറേഷൻ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെയാണ് കാണുന്നത് ഈ വർഷം നടന്ന മൊഡ്യൂൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ വർക്ക്ഷോപ്പിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഫോട്ടോയാണ് അടുത്തത് കാണുന്നത് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് കോഴ്സുകളാണ് ഈ വർഷം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒൻപത് കോഴ്സാണ് ഈ വർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടാവും ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് ആ കോഴ്സിലേക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുക ഇതിൽ പ്രവേശനം കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിമേ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യണം ലോഗിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറാണ് യൂസർ ഐ ഡി ആയിട്ട് നൽകുക ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അഥവാ എൽ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ മോഡിലും ഓഫ്ലൈൻ മോഡിലും അതായത് ഒരു ബ്ലണ്ടഡ് മോഡിൽ നമുക്ക് പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകുന്നതിനും കോഴ്സിലെ മൊഡ്യൂളുകളും എക്സസൈസുകളും ചെയ്യുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു സങ്കേതമാണ് ഇവിടെ മോഡൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എൽ എം എസ് ആണ് നാം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് എൽ എം എസിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ആവശ്യമാണ് യൂസർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറാണ് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പറാണ് നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫാൾട്ട് പാസ്വേഡാണ് എച്ച് എസ് എസ് ടി ടി പി എച്ച് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എസ് എസ് ടി ടി പി അറ്റ് ദ റേറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിഫാൾട്ട് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഈ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എച്ച് ക്യാപിറ്റൽ എസ് എസ് ടി ടി പി അറ്റ് ദ റേറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ഫോർ ദെൻ ലോഗിൻ തന്നെ കൊടുക്കണം ലോഗിൻ ആ ഗസ്റ്റ് കൊടുക്കരുത് ലോഗിൻ തന്നെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്തപ്പോൾ കോഴ്സിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴ്സിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കുറേ വിൻഡോസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനകത്ത് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് ആ കോഴ്സിലേക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾ വന്ന് ചേർന്നത് ഇപ്പോൾ കോഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് കോമേഴ്സ് ആണ് ഈ ടീച്ചറുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ദീപ സി എന്നുള്ളതാണ് ദീപ സി എന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചറുടെ ദീപ സി എന്ന ടീച്ചറുടെ ലോഗിൻ ഐ ഡിയിൽ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ടീച്ചർ എച്ച് എസ് എസ് ടി പി കൊമേഴ്സ് സേക്രഡ് ഹാർട്ട് തേവര അതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബാച്ചിൽ വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ താഴെ കാണും അതിൽ ടീച്ചറുടെ കോഴ്സ് ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക തേവരയിലെ കൊമേഴ്സ് ബാച്ചാണ് സോ തേവരയിലെ കൊമേഴ്സ് ബാച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതെ തേവരയിലെ കൊമേഴ്സ് ബാച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പം ടീച്ചറുടെ കോഴ്സിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എൽ എം എസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ ഒരു വെൽക്കം മെസ്സേജോട് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ എൽ എം എസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇത് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും എസ് സി ആർ ടിയും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സംയുക്തമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് കോഴ്സാണ് അമ്പത് ദിവസത്തെ കോഴ്സാണ് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ
അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പ്രീ കോഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് ആദ്യം വരാം പ്രീ കോഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ വിഷയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല ആക്ടിവിറ്റികളും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടി വരിക ചോദ്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് വൈ ഡു യു വാണ്ട് ടു ജോയിൻ ദിസ് കോഴ്സ് വാട്ട് ആർ യുവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഫ്രം ദിസ് കോഴ്സ് അഞ്ഞൂറ് വാക്കുകൾ കവിയാതെയുള്ള ഉത്തരമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി പ്രീ കോഴ്സിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി റിമൈനിങ് ടൈം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാം തീയതി വൈകുന്നേരം പതിനൊന്ന് അൻപത്തൊമ്പതിലാണ് സമയമുള്ളത് ആഡ് സബ്മിഷൻ കൊടുക്കുക ആഡ് സബ്മിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഒന്നൊന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എടുക്കുക അതിന് ഉത്തരം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ സേവ് ചേഞ്ചസ് ഇവിടെ സേവ് ചേഞ്ചസ് ടെക്സ്റ്റായിട്ട് ഓൺലൈൻ ടെക്സ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈ സബ്മിഷൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് വേണ്ട പുതിയ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്മിഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനിവിടെ സബ്മിഷൻ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതാണ് പ്രീ കോഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓരോ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പതിമൂന്നാം തീയതി ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേണൽ എൻട്രി ടൈപ്പ് ചെയ്യലാണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേണൽ എൻട്രി തയ്യാറാക്കലാണ് അത് ഇന്ന് അവൈലബിൾ അല്ല ഡിസംബർ പതിമൂന്നാം തീയതി രാത്രി ഏഴ് മണി തൊട്ട് അവൈലബിൾ ആവും അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ദിവസവും റിഫ്ലക്റ്റീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതണം ഒന്ന് ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ടുഡേ സെഷൻസ് ഇന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ എക്സ്പെർട്ട് സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡഡ് ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ലാബ് വിസിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ലൈബ്രറി വിസിറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓവറാൽ ഫീലിംഗ് ആണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ദെൻ വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് വുഡ് ബ്രിങ് ടു യുവർ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പത്ത് ദിവസത്തെ ഫേസ് ടു ഫേസ് പ്രോഗ്രാമിന് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ചോ അതോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ അൺലൈൻ ചെയ്തോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ദെൻ എ റിമാർക്ക് ഓൺ ദി എക്സ്പെർട്ട്സ് ഹു ടു ക്ലാസ്സസ് ടുഡേ ഇന്നത്തെ ആപ്പിമാരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റേറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അഭിപ്രായങ്ങൾ കൊടുക്കാം ക്ലാസ് ഇന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ല ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനപ്പുറമായിരുന്നു അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ റിമാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ എനിത്തിങ് വർത്ത് മെൻഷനിങ് ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് സജഷൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൊടുക്കാം ഈ പ്രക്രിയ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാ ദിവസവും റിഫ്ലക്റ്റീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ദിവസത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സ്വയം വിലയിരുത്തലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് ഓപ്പൺ ആവും കോഴ്സ് തീരുന്ന ദിവസം അതായത് ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി മാത്രം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കായിരിക്കും ഇത് ഓപ്പൺ ആവുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മിക്കവാറും കോഴ്സ് അവസാനിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വാലറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സമയമായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് മാത്രമേ ഓപ്പൺ ആവത്തുള്ളൂ അതിനുശേഷം കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഈ ഫേസ് ടു ഫേസ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും നമ്മുടെ കോഴ്സ് അവസാനിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും ഒരു മുപ്പത് ദിവസം കൂടി കോഴ്സിന് സമയമുണ്ടാവും ആ ഭാഗത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോസ്റ്റ് കോഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയും ആ പോസ്റ്റ് കോഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അക്കാഡമിക് റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അത് കൃത്യമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അതെന്താണെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഓപ്പൺ ആവണമെങ്കിൽ കോഴ്സ് അവസാനിച്ചതിന്
ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷനെ കുറിച്ചിട്ട് കാണക്കീസ് ഉണ്ടാവുക ആ സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നാലോഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അത് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എൽ എം എസ് വേണ്ടത് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എൽ എം എസിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും നേരം ശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി ആശംസകൾ